sexo y drogas. Una frase latente en el imaginario colectivo de muchas generaciones. La idea de mezclar drogas con placer sexual ha sido tentador desde los tiempos más antiguos. A mediados de la década de los 60, con la revolución sexual, la frase sexo y drogas fue acuñada casi de manera emblemática. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Cuáles son las promesas e ideales que rondan en esta, la primera década del siglo XXI? ¿Es cierto que hay sustancias que provocan deseo o que lo intensifican? ¿Existe algún riesgo? ¿Cuáles son los fármacos o drogas utilizados más comúnmente para este fin? Esta noche en Sexo Luego Existo, la doctora Laura Flores entrará en el terreno del placer y los estímulos externos que pueden generar algunas sustancias en el cuerpo humano. Quédese con nosotros, que enseguida le presentamos la avenida, nuestro sondeo de opinión. Yo soy Verónica Alcaraz. Buenas noches. Comenzamos. Igual que, que como puedes tú consumir este alcohol o cualquier otro, otro sustancia estipulante, este, puede ayudarte a ti a sentirte mejor, ¿no? Eh, sin embargo, pues ahí depende mucho de, de la persona, de la pareja. Yo digo, no, no me pongo ni nada, siempre y cuando estemos este, trabajándolo con, con, este, con responsabilidad, ¿no? Antes que nada, para ti y para tu pareja. Pues considero que es como una falta de, de honestidad, porque... El mismo organismo tiene su propio nivel o su propio eh, límite, se puede decir, y placer. Y para alterarlo creo que es incongruente. Es el afán del ser humano en seguir alterando los límites. Yo estoy en favor del sexo. En todas las polaridades, en todos los colores, en todas las posiciones, siempre y cuando sea consensual entre adultos. Y las drogas que consuman mientras estén dentro de la ley. Yo creo que no es una combinación apropiada en el sentido que te excedas. De hecho, las drogas siempre han existido, han estado aquí en la naturaleza y, y este, en, su, en un uso apropiado no tiene por qué haber ningún problema. El sexo, pues por igual, ¿no? Diversión. Diversión, este, pasarse la padre, cero valores. En el momento tú puedes sentirte con mucha satisfacción, con, mucho, con muchas ganas, con mucha fuerza y lo mismo te puede llevar a, a consumir más de lo, que, de lo que tu cuerpo puede necesitar. Entonces puedes llegar a tener problemas físicos. O... Uy, pues igual, inestabilidad en la pareja, solamente eh, momentáneos y efímeros. Este, ¿Qué más? Falta de congruencia, de confianza, algo inestable. Lo que pasa es que drogas es eh, un mundo muy amplio. Son necesariamente cosas que se tienen que ver con extremada precaución porque en la sociedad occidental creen que si una cosa fue buena una vez va a ser buena mil veces y no cuando tú tratas de poner en la misma categoría en el mismo cajón desde la cocaína pasando por la heroína la hierba el alcohol el tabaco este, las tachas etcétera en realidad no estás diciendo nada, cada droga abre un canal distinto y hace cosas distintas con el cerebro y este, dependiendo de la actitud con la que se toma esa droga, suceden cosas muy distintas. Esa combinación en exceso es donde viene la distorsión, los problemas y las situaciones negativas que actualmente conocemos. Enfermedades, se están viendo que de generaciones eh, estamos jugando con... Con, con, con la vida. 